Hi friends, in this video, we will talk about what we are going to talk about. It is a good thing to talk about. It is a good thing to talk about. Now, I am going to talk about what I am going to talk about. That is why, if you are going to talk about what I am going to talk about, you will be able to talk about it. சரி இப்போ கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா என்ன தந்திருக்குது சைக்கிளோட்டி ஒருவர் கிடைப்பாதையில் நாலு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் வேகத்தில் போயிட்டு இருக்காரா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிலை குத்தாக அந்த மாலை துளிகள் வந்துட்டு இருக்காங்க மூணு எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்ல நிலை குத்தாக மாலை துளிகள் வருதுன்னு தரப்பட்டிருக்குது இப்போ என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கு சைக்கிளோட்டி நிலை குத்துடன் என்ன கோணத்தில் குடைய பிடிக்க வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இப்போ இப்போ நான் இது வந்து சாதாரணமாக சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டை பாருங்கள் இப்போ ஒரு நேரத்தில் நீங்கள் வந்து மழை பெய்கிற நேரத்தில் நீங்கள் வந்து மழை கீழே போய் நினைஞ்சிட்டே இருக்கிறோம்னு இருப்போம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மேலே திருப்பி அப்படியே தலையை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்பாரு அந்த மழை துளி வரும்னா நேராக உங்களோட கண்ணை நோக்கி வர மாதிரி தான் தெரிய போகுது அதாவது இப்போ நீங்கள் ஓய்வில் இருக்கிறீங்க மழை துளி பெய்யுது மழையெல்லாம் பெய்துட்டு இருக்குது ஸோ இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்க போது உங்களை நோக்கி அந்த மழை துளி வர மாதிரி இருக்க போகுது சரி இப்போ இதையே நீங்கள் வந்து ஓடிட்டு இருக்கீங்கன்னு வைப்போம் சரி இப்போ ஓடும் போது என்ன நடக்கும்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வார மாதிரி இருக்காது அதாவது சரிவா வந்து உங்களை தாக்குற மாதிரி இருக்கு உங்க சரிவா வந்து உங்களை மேலே விடுகிற மாதிரி தான் இருக்க போகுது வேணும்னா மழை பெய்யும் போது நீங்களே ஒருக்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துங்க அதாவது மழை பெய்து நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க ஓட போறீங்க இதுக்கான ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உதாரணமா நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்றது இது சார்பு கோட்படுத்த அதாவது என்னது இப்ப நான் வந்து ஓடினாலும் நான் என்ன எந்த சட்டத்துல என்ன நடக்க போகுது நான் வந்து ஓய்வுல இருக்க மாதிரி தான் பார்க்க போறேன் சரி இப்ப பார்ப்போம் இப்ப நான் வந்து ஓய்வுல இருந்தா மழை வந்து என்னவா இருக்கும் மழை வந்து என்ன நோக்கி அந்த வேகத்துல வர மாதிரி இருக்க போகுது இப்ப பாத்தீங்கன்னா மழை வந்து சாதாரணமா நிலை குத்த கீழ் நோக்கி வந்துட்டு இருக்க போகுது இப்ப நான் ஓடிட்டு இருக்கிறேன்னு ஒரு சைட்ல இப்ப உதாரணமா இப்ப இந்த நாலு எம் எஸ் மைனஸ் ஒன்ல நான் ஓடிட்டு இருக்கேன்னு வைப்போம் ஸோ இப்ப ஓடுறனால என்ன நடக்க போகுது இப்ப நான் இந்த இடத்துல நிக்கிறேன் நான் என்ன நினைப்பேன் நான் ஓய்வுல இருக்கிறேன் நினைப்பேன்டா இப்ப இங்க இருக்க மழை வந்து என்ன நடக்க போகுது நான் இந்த இடத்துல நிக்கிறேன்டா இந்த வேகத்தை யார் வச்சிருக்க போறேன் இந்த கதையை யார்கிட்ட இருக்க போகுதுடா இந்த மழை துளி என்ன நோக்கி வர மாதிரி எனக்கு இருக்க போகுது நான் ஓடுறேன் ஆனா நான் ஓடுறும் போது நான் என்ன நினைப்பேன் நான் ஓய்வுல இருக்கிறேன் மழை துளி என்ன நோக்கி வர மாதிரி பார்க்க போறேன் ஸோ அதனால என்ன நடக்க போகுது மழை துளிக்கு நிலை குத்தாக ஒரு வேகம் இருக்கு அதை விட என்னவா இருக்க போகுது என்ன நோக்கியம் ஒரு வேகம் இருக்குது இப்ப இதையே மூன்றாவது நாள் இங்கே இருந்து பார்க்குற ஆளுக்கு எப்படி இருக்கும் அவருக்கு ஒண்ணுமே தெரிய போறது இல்லை காரணம் என்னன்னா இது வந்து கணக்கு செய்யறதுக்காக தான் செய்திருக்கோம் தவிர உண்மையில என்ன நடக்க போகுதுன்னா இவர் கிடையோட போற இவர் வந்து மழை வந்து நிலை குத்தாக விழப் போகுது ஆனா இது வந்து உண்மையிலேயே இவருக்கு படும்போது எப்படி படும்னா கட்டாயம் எப்படி இருக்க போகுது இவர் கிடைய ஓடுறார் இவர் நிலை குத்தா வரா கட்டாயம இந்த ரெண்டு நேம் விளையுல தான் இருக்க போகுது அதுக்கான ரீசன் எப்படின்றா அதை எவ்வாறு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்ன செய்ய போறோம் சார்பு கோட்பாட்டை பயன்படுத்துறோம் உண்மையிலேயே என்ன நடக்குது நாங்க இப்படி போறனால என்ன நடக்க போகுது இப்ப நாலு எம் எஸ் மைனஸ் ஒன்ல போறோம்டா இப்ப உதாரணமா இதை வந்து சிம்பிளா வழங்கப்படுத்துறது இப்ப இங்க வந்து மழை துளி நிலையா நிக்குதுலே வைப்போம் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப மழை துளி இந்த இடத்துல நிக்குது கிடையாக இயங்காம இந்த இடத்துல நிக்குதுன்னு வைப்போம் ஒரு தண்ணி வந்து இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு சமன் இருக்குன்னு வைப்போம் இப்ப நீங்க இதுல நோக்கி ஓடுறீங்கன்னு வச்சீங்கடா இப்ப என்ன நடக்க போகுது இப்ப நான் வந்து பார்க்கும்போது என்ன நடக்க போகுது நான் ஓய்வில் இருக்க மாதிரி தான் பார்ப்பேன் இந்த இந்த இங்க இருக்க பொருள் என்ன நடக்குது என்ன நோக்கி வார மாதிரி இருக்க போகுது அதுதான் சார்பு கான்செப்ட் அதை வச்சு எவ்வாறு கணக்கு செய்யறேன்னு பார்க்க போறேன் உண்மையில என்ன நடக்க போகுது உண்மையிலேயே நான் இந்த பக்கம் ஓட போறேன் அதே மாதிரி மழை துளி கீழ் நோக்கி தான் வர போகுது ஆனா ஓடுறனால என்ன நடக்க போகுது அந்த அது வந்து எவ்வாறு படும்டா சாய்வாக பட போகுது ஸோ இவ்வாறு தான் நாங்கள் பார்க்க போறோம் இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ மூன்றாவது நாள் பார்த்தா எப்படி இருக்க போகுது அவருக்கு எப்பயுமே நேரா வந்து மழை துளிகள் படுற மாதிரி தான் இருக்க போகுது மூன்றாவது நாளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவர் கிடையா ஓடிட்டு இருப்பார் இவர் நிலை குத்தா வார மாதிரி இருக்க போகுது ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் எந்த சட்டத்துல இருந்து பார்த்தா என்ன நடக்க போகுது எந்த போதும் வந்து இந்த இவருக்கு வர போகுது மழைக்கு ஸோ இப்ப நான் ஓடும் போது இவருக்கு இப்படி வந்துச்சுன்னா கட்டாயம் எப்படி வர போகுது நான் ஓடிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு எப்படி இருக்கும்டா எனக்கு சரிவா படுற மாதிரி இருக்க போகுது அப்படி தோன்ற போகுது ஆனா இப்ப தூரத்துல இருந்து பார்க்காதுக்கு தான் உண்மையா தெரியும் என்னது இவர் கிடையா ஓடிட்டு இருக்க இது நிலைக்கு தவிர்ந்துட்டு இருக்கு ஆனா ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்கும் போது என்ன நடக்க
இப்போ பார்ப்போம் எந்த திசையில் இப்போ ஏழில் நான் இருந்தேன்டா எந்த திசையில் எனக்கு மழை வார மாதிரி தெரிய போகுது அதை பற்றி தான் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ அதுக்கு தான் என்ன நடக்க போகுதா மழையின் வேகம் எந்த பக்கம் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏ சார்பாக மழையின் வேகம் என்னவாக இருக்கும் இதுக்கான சமன்பாடு ஏதாவது ஒரு மாற்றீடு சட்டத்தை நடுவு கொண்டு தான் சரி ஸோ டபிள்யூ கம இ ப்ளஸ் இ கம இ ஸோ இப்போ என்ன செய்யலாம் ஏர்த் சார்பாக புவி சார்பாக இந்த மழையின் வேகம் கீழ் நோக்கி மூன்று அதே மாதிரி ஏர்த் சார்பாக ஏன் வேகம் அப்படி கிடையாக நாலு வலது பக்கமா ஸோ இது மாறி இருக்கனால என்ன நடக்க போகுது இந்த பக்கமா நாலு ஸோ இப்போ நான் திசையோட வேகத்தை குறிச்சிட்டு அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் காவி கூட்டல் ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை குறிக்கலாம் இல்லை அடியில் குறிக்கலாம் நான் இதை குறிக்கலாம் கிடையா இருக்குது ஸோ இது நாலு அடுத்தது என்னது நிலை குத்தாக தொடர்ச்சியாக நீங்கள் கிடுங்க மூன்று ஸோ விளையில் என்ன வேற இருக்க போகுது ஆரம்பத்தையும் ஒரு இதையும் மணிக்க கூடும் ஸோ இது நாலு இது மூன்று டைஸ் சம்பக்கம் இது அஞ்சாக இருக்க போகுது ஸோ இது எங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சு சரி முக்கியமான விஷயம் என்ன திசையை குறிப்பிடணும் ஸோ இது வந்து டீட்டா ஏன்னா கேட்டப்பட்டதும் டீட்டா தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது டீட்டா தான் இதுலேயும் கவனமாக இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன எங்களுக்கு தேவை நிலைக்குத்தோட எத்தனை கோணம் நிலைக்குத்தோட என்ன பார்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து இந்த கோணம் என்னவாக இருக்க போகுது கிடையோட டீட்டா கோணம்னு குறிச்சிருக்கோம் நிலைக்குத்தோட என்ன நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இந்த கோணத்தை டீட்டா நடுவோம் தஜில நீங்க மாத்தி எடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை நைன்டி மைனஸ் டீட்டாவை கண்டுபிடிங்கன்னா சரி ஸோ இப்போ நிலைக்குத்தோட டீட்டாவை கண்டாச்சு ஸோ நிலைக்குத்தோட டீட்டா என்னவா இருக்க போகுது இந்த டீட்டாவை தான் காண போறோம் இந்த டீட்டாக்கு வந்து காண்றதுக்கு என்ன செய்யலாம் சைன் டீட்டா இல்லை டிகோஸ் டீட்டாவை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி இப்ப நான் வந்து இதுல குறிச்சு காட்டுறேன் இப்படி வர போகுது டீட்டா கோணத்துல இது இப்ப கீழ் நோக்கி வருது டீட்டா கோணம் நிலைக்குத்தோட இப்ப கேள்வி கேட்டது என்னது இந்த டீட்டா கோணத்தை காண சொல்லி ஸோ டீட்டா கோணத்தை காண்டதுக்கு என்ன செய்யலாம் இதுல சைன் டீட்டா எடுத்தீங்கன்னா சைன் டீட்டா எல்லாரும் எடுக்கலாம் சைன் டீட்டா எடுத்தா என்ன வர போகுது நாளைக்கு லஞ்சு அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இதுக்கு என்ன செய்ய போறீங்க நீ சைன் அட்டவணை மடக்கை அட்டவணையிலே சைன் பெருமானம் உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அண்டல வேலை வரும்டா ஐம்பத்தி மூன்று பாகை எட்டு கலைந்த விட உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியதா இருக்கும் அண்டலவா இவ்வாறு ஒரு விட கிடைக்க போகுது ஸோ இதுல முக்கியமான கன்செப்ட் என்ன நான் இப்ப இதுல ஓய்வுல இருக்கிறேன் நான் ஓடுறேன் உண்மையில ஆனால் வெயிலேருந்து இருக்கிறவர் ஓடிட்டு இருக்க ஆனால் நான் என்ன நினைப்பேன் நான் வந்து ஓய்வில் இருக்கிற மாதிரி தான் நினைப்பேன் நான் ஓய்வில் இருந்தால் இவர் வந்து எந்த பக்கத்தால் இந்த மழை வருதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ மழை வந்து நிலைக்கு தான் விழ போகுது ஆனால் நான் ஒரு நாள் தான் எனக்கு இப்படி இருக்க போகுது அந்த மழைக்கு கிடை வேகம் வாரனால இவ்வாறு ஒரு சரிவா அந்த ஐந்து எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்ல இவ்வாறு வார மாதிரி தான் எனக்கு தெரிய போகுது ஸோ இந்த கன்செப்ட் தான் உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கோம் இதுதான் சார்போக கன்செப்ட் அதாவது ஒவ்வொரு மாட்டேடு சட்டத்திலையும் எடுக்கும் போது ஒவ்வொரு மாட்டேடு சட்டம் தொடர்பாகவும் வேகம் மாறுபட போகுது ஸோ இதுதான் மெயினான கன்செப்ட் இந்த வீடியோ கட்டாயமாக சார்புகத்தில் இவ்வாறு பார்ட் ஒன் டே எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸும் வரக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் ஆர்முகம் தொடர்பாக கொஞ்சம் கேள்விகளை செய்து பார்ப்போம் தேங்க்யூ